日本空手道高手来华嚣张踢馆，并且当众侮辱中国传统功夫，根本不堪一击。日本空手道才是世界第一。面对口出狂言的日本拳手，太极实战第一人韩飞龙霸气出山，出神入化的太极功夫打得日本拳手毫无招架之力。他早已把太极功夫和现代功法融合一体，来华挑战的一众外国拳手都被他的绝招——太极八卦连环腿踢得苦不堪言。他是中国太极拳实战派的代表人物，更是第一位把传统功夫带入擂台的人。天资聪颖的他，十五岁就获得全国太极拳大赛冠军，出道至今未曾一败。来华踢馆的人就是日本的空手道高手谷谷志久，他是日本空手道黑带，只因击败了几位中国拳手，竟然敢跑来中国踢馆，并且赛前非常的狂妄说：“中国功夫就是日本空手道的垫脚石，今天就要让中国功夫彻底的泯灭。”日本拳手真的是太嚣张了。好了，废话不多说，为了让更多的人看到韩飞龙的勇猛，请大家长按三秒点赞。比赛正式开始。红色拳套是中国拳手韩飞龙，蓝色拳套是日本拳手谷谷志久。对啊，也在逐渐的提高。对，没错。呃，两次扫踢。日本选手，日本选手志久呢是日本的赛事天下第一的七十公斤级的王者。呃，最近也曾经来中国参加过比赛、啊。同时呢，他还打过综合格斗。对，呃，现在双方上来之后还是比较谨慎啊。哎呦，韩飞龙这个扫踢的踢出这个力量很重。对。自己的特点很日本选手，喜欢粘着打。对，韩飞龙再次扫踢，却遭到小本子的强烈反击。韩飞龙后退躲避，小本子紧跟上前就是猛攻。韩飞龙也做出相应反击，劲儿很大。对，这也是日本选手的最大的特点，他们喜欢粘着打，然后逼近踢拳。对，嗯，这个这个把韩飞龙逼到这个身边啊，嗯，转出来了。好，小身踢，韩飞龙这一腿踢得很漂亮。呃，其实我们刚才看起来，志久虽然说手臂比较长啊，但是中性距离这个上下发力的拳啊，漂亮，还是做的不错。转身后蹬，早慢慢压进了这个。小本子紧逼上前，被韩飞龙一记重拳直接打倒在地。裁判读秒，一下、啊、漂亮、啊，这下很重，对，这很突然的、啊、这一下，我们都没有想到。我刚刚想接着说韩飞龙之前那个把志久放倒的动作哦，不行不行，这个志久啊还是有点呃发晃啊身体，志久很顽强。啊，我们抓住机会连续击打，这个时候应该喊停了。我们看志久应该身体啊还是没有恢复过来。快，我们再次进来。比赛再次开始，韩飞龙直接一记飞膝，然后上前又是一记重拳，小本子直接瘫软倒地。裁判终止比赛，小本子的教练也扔出毛巾投降认输。韩飞龙，毛巾膝跳膝。最后，韩飞龙获得了比赛的胜利。嚣张的小本子被打得心服口服。事实证明，空手道在中国功夫面前才不值一提。小本子刚被击败。日本的另一位空手道高手再次向韩飞龙发起挑战，韩飞龙为了力证中国功夫，立马应战。比赛正式开始，红色拳套是中国拳手韩飞龙，蓝色拳套是日本拳手招仓李树。韩飞龙一记接腿攻击，差点把小本子打倒在地。小本子起来之后，竟然摊手挑衅。张峰树，对，韩飞龙呢，是我们我国著名的太极名家王占军的亲传弟子。呃，一直呢把这个太极的一些技战法、传统武技的这个战术里面，双方上来之后呢，我们看这个招昌风术啊，我们我们发现呃，招昌风术还是在做一些哇，转身后蹬，下劈，连续的组合拳，哇，好漂亮！啊，招昌风术逼到了这个绳脚，但是我们现在看招昌风术做一个姿势啊，好，对我来说没什么太大的无,无所谓，呃、所谓对、哎，对，呃，这套动作呢，这个韩飞龙做的非常流畅。后手之前接前腿的高扫，韩飞龙及时躲过去了。然后这个动作太喜剧化了。这个招商风术的一个失去重心，呃，用力过猛，失去重心滑倒了。看招商风术，呃，正蹬。今天这个招商风术，我看他手拿的呀很低。哦，正蹬。然后。正
灯，刚好赶上这个韩飞龙往前。第一局看了，我们看着面对韩飞龙的疯狂攻击，小本子直接搂抱来缓解。裁判分开两人之后，小本子还猖狂的用手挥着头，示意要打爆他的头。这个路线以及速度力量来看，而且还有包括观赏性。对，这个韩飞龙的动作非常漂亮。对。高仓枫树做正蹬没有起来，没有没有完全发出力量。这个时候韩飞龙一个后手的迎击，直接击中。摔法是不得分的，呃、不计入这个裁判评判的一个因素。过于靠近韩飞龙的裆部，所以裁判要提示他要注意点。韩文龙后扫，这个刚才是招仓风速的后手直拳，韩培龙想抓住一个机会，趁他打拳发力之前呢，自己的整个重心压在前腿上。韩培龙刚才的目的是想少提他这个支撑腿，让他这个失去平衡，但是呃没有成功。错了，有点迟疑了。看招商风速已经连续多次利用这种近身跳起来的袭击近身，然后，呃，做出一些攻击。韩飞龙直接一记转身蹬，直接踢到小本子的裆部，小本子痛得龇牙咧嘴，但碎了一地。此时的小本子痛得跪在地上，仰头哀嚎。后腿的这个预，呃，这个这个角度来看，应该是直奔这个招商风速的大腿的。对对对。后脚跟直接抛到这个大腿的话，应该对手的伤害，对对手伤害应该很大。我看一下回放。呃，没有没有，这个对，没有大力的镜头里，好，好，表示比赛可以继续。双方呢，之前的距呃比赛呢，动作都非常大，所以就导致双方很容易抱在一起。好，连续拳法组合进攻，但是被这个招商枫树抱住了。好，又是一个舍身踢。刚刚红红方选手那个是超人拳吗？这个日本选手一个飞起来的一个飞膝啊，非常危险。但是呃，韩飞龙一个侧身的闪闪避啊，但是也还是很危险，刮着下巴过去了。哦，转身，但是幅度过于大了，然后韩飞龙韩飞龙一个低头，稍微低头躲过去。双方拳法互搏互换，这两个选手打起来场面很多戏剧化的场面。看到韩飞龙攻击过来，小本子连连后退躲避，在连续的攻击下，小本子瞬间倒地，裁判终止比赛。组合拳追击。最后，韩飞龙获得了比赛的胜利。小本子再次被韩飞龙打得怀疑人生。大家觉得这场比赛韩飞龙表现的怎么样？欢迎在评论区留言讨论。我们下期见。